In verband met de World Population Day vandaag hebben de Pan American Health Organization, PAHO, het ministerie van Volksgezondheid, Stichting Lobby en de United Nations Population Fund, UNFPA, een presentatie gehouden over gezinsplanning. De rode draad van de presentatie was de toegang tot anticonceptiemiddelen en de betrokkenheid van partners bij zwangerschappen. Ook de positie van de vrouw binnen de gezinsplanning kwam aan de orde. UNFPE-vertegenwoordiger Judith Brille gaf aan dat 17% van de Surinaamse vrouwen geen toegang hebben tot anticonceptiemiddelen, terwijl ze helemaal niet zwanger willen worden. Zij vindt daarom dat elke vrouw de keuze moet kunnen maken om wel of geen anticonceptiemiddelen te gebruiken, of wel of niet zwanger te worden. Om u wat database voor te houden, zodat u merkt waarom het voor ons zo belangrijk is, en dan heb ik jammer genoeg data van 2016 hoor, maar hopelijk volgend jaar hebben we weer de niks en hebben we weer nieuwe data. Maar dan zult u merken dat 17% van onze vrouwen, vrouwen in Suriname, niet aan anticonceptie kunnen komen, om verschillende redenen, terwijl ze eigenlijk wel een zwangerschap willen uitstellen of helemaal niet zwanger willen worden op dit moment van hun leven. En dan denk je, oké, okay, 17%. Maar er is wel een groot verschil. Want als jij bent tussen de 15 en 19 jaar, dan spreekt het wel naar 39%. En als jij less educated bent, dan spreekt het wel naar 40%. En als je in de laatste inkomensgroepen zit, dan is het 32%. Volgens Brille zijn het vooral vrouwen in de districten die de mogelijkheden niet hebben om hun eigen leven in te richten. Hieraan moet er een einde komen. Een van de instituten in Suriname die zich nauw bezighoudt met gezinsplanning is Stichting Lobby. Onderhoofd Medische Diensten Kenneth Slijngaard gaf een uiteenzetting over de soorten anticonceptiemiddelen die het instituut ter beschikking heeft. We hebben man van de vrouw van de Kondo met een smaakje voor degenen die creatief zijn. Uh, het spiraaltje, de pil. En wat belangrijk is, niet alleen het aanbod is belangrijk, maar meer nog denken we het counseling aspect bij het aanbieden van anticonceptie. Omdat je daarmee de vrouw in staat stelt om een verantwoorde keuze te maken. Soms weet die vrouw niet eens wat ze mag gebruiken. En het is dan aan de counselor om vast te stellen en om die vrouw voor te lichten van mevrouw, dit, 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 u heeft hoge bloeddruk, uh, u heeft een keer die trombose gehad, dus u vraagt wel voor de pil, maar het is niet veilig in uw geval. En dan geef je de andere opties, waardoor ze geïnformeerd een keuze kan maken. Kenneth Slijngaard, onderhoofd medische diensten van Stichting Lobby. Hij sprak tijdens een presentatie over gezinsplanning in verband met World Population Day vandaag in Hotel Krasnapolski. De PAHO, het ministerie van Volksgezondheid, Stichting Lobby en het VN Bevolkingsfonds hebben hieraan meegewerkt.